各位同学，大家好。我们继续今天来讲解第五章 “stresses in bins” 量里面的应力状况。我们今天要讲的是 “normal stresses in bins”， 就是量里面的正向应力。那这个正向应力，我们在这边指的是量的内部弯曲，哈，内弯曲，它是一个内力的弯曲，不是外加的那个弯曲，是内力的这个。我们把断面切开之后，我们看到。啊，作用在断面上的那个内力的那个弯曲所造成的正向应力。稍微复习一下我们前面几个小节所讲的，假如有像这样子的一个悬臂梁，我们在端点加了一个集中载重，那原本的梁是直的，它就会被凹成这个样子。好，那呃，我们看这个红色的断面，原本是受力之前是一条直线。那受力之后呢，整个就会转一个角度 ，OK？ 那它转的这个角度呢，其实你可以看，就是等于它的切线跟水平线之间夹的这一个角度 ，OK？ 那这个角度我们叫把它叫做转角。这一根梁它整个转角，从固定端是零，一直到自由端的转角是最大的，所以这个转角是一个 x 的函数。如果我们把转角对 x 微分。它其实那个值就是等于，呃 ，curvature 就是曲率，那曲率的导数就是曲率半径，这是都是我们之前讲的。好，所以呢，你就知道某一点的转角跟它的呃一个 curvature 曲率之间的一个关系是一个呃微分的关系。好，再来呢，我们如果把这个呃断面切开之后，好，原本。呃，还没有变形之前，它是这样子直的，这一条红线在这边。那变形受力变形之后，它变成一条斜线，好，变成它的断面变成这个样子，这一条呃绿线在这边。所以变形前是直的，变形后也是直的，只是转了一个角度。这一种叫做平面保持平面，好，这是我们的一个假设 p l a n remains p l a n 那这一种呢，通常是只有对于它这个跨距比起它的量身。也就是这个 L 这一个跨距，比起它的量的这个深度呢，要大很多的时候呢，这种情况呢，这个平面保持平面是比较适用的。如果这两个 size 差不多的时候，那你这样子作用下去之后呢，通常它的平面已经不会保持平面了。所以我们接下来导的公式它就会不适用。OK， 好，那那一种呢，其实是因为呃剪力变形的关系，呃，我们上课的时候可以再多讨论一些。好，呃，变形前是红色这条线，变形后变成绿色这一条线。所以呢，你可以感觉到，呃，如果我们现在把它切开，然后你从这边看过去，这个 y z 平面这样看过去，你看到的是一个断面。这个断面上面呢，你可以把每一小点都当成是一根纤维。那我们知道，就是会有一个呃。我们的 y 等于零的地方的那个 z 轴呢，我们把它定义成一个叫做呃不伸长与不缩短的那个轴，我们的 y 等于零就取在那边。那像这样子，我们图上呃表示的这个情况，在 y 大于零的部分呢，它全部都是受压。好，我们可以从旁边这个也可以看得出来。那 y 小于零的部分它是受拉。然后我们上次也也推导了，这每一根纤维，你看它的位置。这断面上面的某一根纤维，你看它的位置，例如说我们说这一点好了，那你可以看它的相对应的这个 y，y 的值是多少？好，那你如果把这个 y 的值乘上它的呃 curvature 那个断面所在的地方的 curvature， 就是这一点所受到的一个应变。好，那还要再加一个符号，所以。curvature 是正的 ，y 也是正的的时候，就是上面这一块，你看它它的 e p s i l o n 就会变成负的，就是一个受压的状况，像这个情况。那在 y 等于负的 curvature 等于正的情况之下呢，它的 e p s i l o n 变成正的，果然下面都是受拉。然后重点是呢，它的应变，好、哦、是跟 y 成正比，是跟 y 成正比 ，OK， 好、哦，所以越往两侧。它会被拉或压的那一个应变量就越大。
我们现在关心的是 ，OK， 应变是这样子。那请问，我这个东西它因为被凹了之后，它因为被凹了之后，它内部所产生的应力，内应力是长什么样子？啊，这就是重点。我们只要把刚刚那个应变，把它乘上一，用虎克定律，我们就可以把正向应变变成正向应力。所以意思就是说，我这个量，因为它有这个 moment 的关系，好，它平面本来是直的，变成被凹成这个样子。好，那每一个纤维的每一个纤维，它的应变量再乘上一个一值，就是那根纤维所受到的正向应力。所以它的应变，它现在分布是一个跟 Y 是一个成正比的，那它应力正向应力 （normal stress） 跟 Y 也就成正比。OK， 所以我们的呃 sigma s 就等于负的 E curvature 乘上 Y， 好，我们就得到这一条公式。OK， 那我们再次强调，它是一个量的跨距，比起它的量身来讲，呃，比较大的时候。那这个时候呢，平面保持平面，它才适用的，假这个假设才适用的，那这条公式才对的一个状况。还有呢，因为我们用了一个呃虎克定律，所以呢，呃，我们基本上就是假设我们现在探讨的都是在弹性范围里面的事情，弹性范围里面虎克定律才能用的。好，那还有什么假设呢？上次我们也做了一个小变形的假设，对不对？我们基本上 epsilon 等于负的 curvature y 这一条式子，就是在小变形的时候才能够成立的。所以这些都是我们所做的假设。假设是非常重要的，因为你如果不知道假设，你以为这个式子是永远对的，那你很可能就把它应用在一个你不能应用的一个状况。接下来我们来讲一件事情，我们上次已经说过了，不伸长与不缩短的那个中立轴或是中性轴 neutral axis 这个。就是 y 等于零的那个地方的那个 z 轴，这个轴呢，它刚好会通过这个断面的行星。这个是怎么得来的？好，它其实很简单哈。好，如果我们已经知道这个断面上，因为这个内部的弯矩作用之后，它的应力分布是这个样子，它的应力分布是这个样子。好，那这些应力分布呢？因为我断面切开之后，我是假设这个断面上面是没有任何轴力的，它是没有任何轴力的，所以我给它切开之后，我这个断面上面的力呢，它一定全部应力乘上它的面积，全部把它加起来，是不可以产生任何轴力的。所以呢，我们就把这个断面上面每一个小的呃这个面积 d a 呢，上面的应力，好、哦、正向应力，把它乘上这一小块面积，它就变成一个。正向力，这个正向力把它对整个面积全部积分起来，这个东西一定要等于零。OK， 这个式子很简单，这个道理是什么？这个道理就是，例如说我们以前，大家还记得吗？就是如果我们是承受一个轴力，对不对？然后我从这边给它切开，哦，这边是 P， 这边也是 P， 对不对？然后这边也是 P， 这样子。那这个 P 是变成一个内力了哈，那我们看到的其实并不是一个集中力 P， 我们切开来之后看到的呢会是什么东西？会是上面呢，就是有很多的这个正向应力，对不对？好，就是我看到的会是这个呃 sigma， 那这个 sigma 大小呢是 P 除以 a， 对不对？好，那。我是把这个断面上全部的 sigma， 把它对 d a 全部积分起来。你看，就是 p 除以 a 把它带进来。好，那因为我不管那个 d a 取小块取在哪里，这个 p 除以 a 都是不会变的，对不对？所以我们把它整个提出去，它就变成 p 除以 a， 然后再乘上，就剩下来就是 d a， 然后对整个断面积分，所以就是 a， 所以就是 p。意思就是说这些呃。我们内部看到的呢，其实是很多应力，呃，每一个地方都是受到应力 sigma 等于 p 除以 a， 这些应力乘上面积之后，全部把它加总起来
要等于我们讲的这个，在这边看到这个 P， 这样这一根梁才会维持力平衡，对不对？意思就是说，这个轴力是外力，然后呢，这些 sigma 是我们真的切开之后看到的这个内应力，对不对？这是这是外力，这个是内应力，那这些内应力加总起来。就会变成我们呃平常讲的这个切开之后看到的这一个内力 ，OK， 然后所以这些内应力跟面积这样子 d a 这样积分起来的结果，就要等于我们平常看的那个内力大小 p， 这样子这整个东西才是平衡。所以这个是把它集中 p 是把它集中起来看，然后这个是下面这个是一个嘛，是把它比较微观的去看的时候的样子。那所以呢，我们现在把一个量受弯。我们把一个，你看，我们把刚刚像刚刚那个例子，这样 P 对不对？我们如果把它这边切开，对不对？请问我这边看到的是什么？我的内力看到的是什么？我的内力看到的会有减应力，会有呃，对不起，是减力哈，也会有一个弯曲，对不对？这样子，这样子的一个弯曲。请问有没有轴力？没有轴力，没有轴力。OK。它只有我切开，只有看到剪力跟弯矩。好，那我们现那这个弯矩造成了这个弯矩是比较具观的来看，它是一个弯矩 m 在那边。但是我们现在已经知道，如果我们比较微观的看，我这个切开之后看到的断面呢，上面其实是哦，上面受压这样子，然后下面受拉，对不对？它的 sigma s 分布是这个样子，那全部这个断面上面的 sigma s 对底底 a 这个断面全部积分起来，应该要等于这个切开之后这个断面上面整体看到的那个轴力大小。好，这个是具观的看，这个下面这个是微观的看。现在全部轴力积起来，要等于它这个。比较具观一点看的内部切开之后看到的那个轴力，请问那个轴力大小在这个 case 是多少？是零，所以它应该要是零，对不对？它应该要是零。那聪明的你就会想到一件事情了，这边这样子积起来是零，那它全部呃，它是不是全部？如果我把它的 sigma x 对于 d a， 这是一个。这个小方块上面作用的这个集中力，好一个力量。那如果我把它乘上它的 y， 把它乘上我的 y， 好，然后我把每一个底 a 全部都这样子做，这个整个合在一起，最后造成的那个效应，是不是就要等于我们这个比较具观看的这个 m， 对不对？一点都没错，就是这个样子。OK， 所以我们具观的来看到的是有一个剪力，有一个弯曲，在这边切开之后看到的。那剪力的部分是我们呃之后才会讲它的影响是怎么样。那我们现在专注看的是弯曲。那我们现在已经知道，我这样切开之后，具观的看是这样子，微观的看呢，则是呃正向应力是这样子分布。所以呢，这些正向应力全部乘上底 a。加总起来，它因为切开没有看到轴力，所以这边轴力就是零。那因为切开之后看到弯曲是一个 m， 好，所以呢，我们把它来对这个这个轴这样子，这些力量全部把它取一个弯曲，好，就是这些力量，然后对这个轴取弯曲，它就是要形成一个 m， 这样子才是正确的，对不对？好，那这两条式子分别都会告诉我们一些重要的事情。上面这一条式子告诉我们什么？四个马 s 我已经知道它是一 epsilon s， 那 epsilon s 是负的 curvature y 这样子，所以这整个要等于零。那因为一、e、跟 curvature 在某一个断面对某一个断面来讲，它都是一个常数哦。在不同的断面 curvature 可能会不一样，但是在同一个断面来讲，就于这个这个呃呃断面来讲，每个地方 curvature 都是一样的，所以一、e、跟 k。其实我们可以把它拿掉，好，负号也可以不用管，对不对？我们就会得到这一个。那请问这一件事情告诉我们什么？我现在 y， 它刚好是定在不伸长与不缩短的 y 等于零的那个 z 轴，哈，它是定在不伸长也不缩短的那个地方
，OK。如果我把它定在那个地方之后，然后我就会发觉，我这个断面的 y 底 a， 然后整个积分一定要等于零，要不然不会立平衡。好，那我说这样子的话，那你只有把这个 z 轴摆在通过行星的地方，它才会有这个值。你说为什么？为什么 ？OK， 好。为什么你知道吗？因为，假如，如果我们把它摆在，如果我们把它摆在这边好了，这个是 z， 这个是 y， 这样子 ，OK， 好，我想请问你，如果是这样子的话，这个东西的 y 底 a 会不会等于零？会不会等于零？你想也知道不会等于零，因为。它每一个小方块的底 a， 它都有 y 的值啊，而且还都是正的嘞，对不对？那你全部 y 乘上每一小方块的底 a， 全部给它校正起来，怎么可能会等于零？一定不可能等于零。OK， 好，那我们现在把它摆，如果我们把它摆在行星的位置，行星的位置 ，OK， 那我假如这个是呃 y c， 然后这一段是 y c。那我想请问你，呃，行星的这个呃 ，Y C， 它是值是多少？它底下是全部的面积，对不对？它的定义，行星的定义还记得是什么吗？上面是不是 Y D A？ 对不对？上面是 Y D A。OK， 好。如果我们现在把 Y 等于呃，把那个。y 等于零的那个 z 轴，哦 ，y 等于零的地方，把它摆在行星上面。那请问，根据定义，我这个算出来必须要等于多少？就是要等于零嘛，对不对？好，如果说我现在，呃，我现在的 y 等于零的地方，我是把它摆在最底下。请问我这一条式子，我这条式子算出来，假如啊，哈，假如这个量是总共是二十，好了，好，假如大小是二十。然后呢？我现在把 y 等于零摆在这边。那我想请问你，我根据我的定义算出来的这个 y c 要等于多少？当然是十啊，对不对？因为我知道行星在这边嘛，对不对？行星在一半的地方，所以就是我算出来一定要等于十。那如果今天我把这个 y 等于零摆在这个四分之一的地方，好，四分之一的地方。那请问，我根据这条式子算出来的，我的这个呃行星的这个 y 坐标值要等于多少？当然就是等于五啊，对不对？那请问什么时候，呃，我的这一个呃行星坐标值会等于零？那不就是我把 y 等于零定在这边的时候，刚好把它定在通过行星的地方的时候，那我的 y c 根据我的定义算出来，才会是在零的地方嘛，对不对？好，所以呢，我知道了。如果我把 y 等于零，我们在计算这个行星的时候的那一个坐标系统的 y 等于零，就是定在行星的位置的话，那我这个 y c 算出来当然就是等于零。OK， 好，那这个是没有问题的。如果这样子的情况会导致它等于零的话，下面这个分母的地方它一定不是零啊。所以呢，就表示上面这个东西就会是零。哎、欸。上面不就是 y 乘上底 a 在一个积分等于零吗？所以我们知道，因为一开始是因为力平衡，我们得到这一个关系。那我们看到这个关系之后，我们就知道这个 y 呢，因为我们刚开始定的时候 ，y 等于零就是定在那个伸长与不伸长与不缩短的关系。那现在根据力平衡，我们又知道一定要这个样子。那我们就知道哦，那那一个不伸长与不缩短的呃地方一定是通过行星，一定是通过行星。好，好，那在这边呢，呃，所以你知道我们这里面讲的这个式子适用的情况又是什么情况？就是它是一个小变形，不伸长，呃，小变形，然后在弹性范围里面。然后平面保持平面，这些都是我们的假设。而且呢，我们看的这个断面呢是没有受到轴力的，对不对？好、哦。
，所以它整个这个 sigma 呃 x d a 这样积分起来才会等于零。所以这些是这一条式子正确的一个呃前提。那如果是在这些前提底下，我的量。那它的中立轴一定是通过行星，它的中性轴一定是通过行星。那接下来我们就来看下面这一条式子。我们刚讲的下面这条式子又会告诉我们什么事情？它也告诉我们一件非常重要的事情